ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ ಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಪ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನ್ನ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಏನಾದರೂ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಟ್ಯಾಪ್ಸು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ನಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆ್ಯಂಡಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆ್ಯಂಡಲ್ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ
ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ವಾಷರ್ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ವಾಷರು ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಿರೋ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಿಪೇರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾವ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥವು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ್ಯಾವು ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸು ಬಾನ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಾವೇನಂದರೆ ವಾಷರ್ ಆ ವಾಷರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಲೆದರ್ ಅಥವಾ ಫೈಬರಿಂದ ಆದರೂ ನಾ ಅದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಷರು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೇಂಟೈನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿರಿ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಫೋರು ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾನ್ನೆಟ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಬಾನ್ನೆಟ್ ಬಾನ್ನೆಟ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಈ ಬಾನ್ನೆಟ್ ಈ ಇನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಬಾನ್ನೆಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಯಾವ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೌನ್ಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ವಾಷರ್ ಇಸ್ ಫೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮೆಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೆಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೂ ಮೆಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಾಷರು ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡಲ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡಲ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್
ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಷರ್ ವಾಷರ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆ ವಾಷರ್ ಸೌದಿರುತ್ತೆ ವಾಷರ್ ಸೌದಿದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ ವಾಷರ್ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಿನೋ ಕಸ ಏನಾದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಹ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರಣ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಷರ್ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಷರ್ ವಾಷರ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಷರ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಷರ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ವಾಷರ್ ಏನಾದರು ಸೌದಿದ್ರೆ ವಾಷರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ವಾ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರು ಸೇರಿ ವಾಷರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದರು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರು ಸೇರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಡಸ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಫಾರಿನ್ ಮೆಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ ಡಸ್ಟ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ ಏನು ಬಂತು ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ವಾಟರ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದವು ಆ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೆಮಿಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡನೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ವಾಟರ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸುತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಬೋದು ಅಂದರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀಸ್ ಡೆಂಪ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಏನಾದರು ಲೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೂನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೌಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ವೆನ್ ಟರ್ನಡ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೂಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಷರ್ ಲೂಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ ವಾಷರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ವಾಷರು ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೂಸ್ ಆನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷರ್ ಏನಾದರೂ ಲೂಸ್ ಐತೆ ವಾಷರ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಾಷರ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಷರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೂಸಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೂಸಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಲೂಸಿಂದ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷರ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆ ವಾಷರ್ ಬೇರೆ ವಾಷರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವಾಷರ್ ಇಲ್ಲ ವಾಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಷರ್ಲಿ ಯಾರು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಆಗೋ ಟ್ಯಾಪು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು ಕಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಮಿಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಡೌನ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ತ್ರೀ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸು ಈ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ ತ್ರೂ ನೀವು ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾ